எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் லோகநாதன் நான் ஃபில்ம் எஃபெக்ட்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் பிளாக்ஸ் டுட்டோரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெம்ப்ளேட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி டுட்டோரியல் வந்து நம்ம ஆஃப்டர் வைஸ்குள்ளே இருக்க இந்த டைம் லைன் விண்டோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்குள்ளே இருக்க ஒவ்வொரு ஐக்கான்ஸும் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முந்தின எபிசோட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு பேனல்ஸை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்க டூல் செக்ஷன் இதுக்கு எதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பற்றிலாம் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அப்படி அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல நீங்கள் டாப்லெட் காரணில் ஒரு கார்டு வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே வந்து உங்களுக்கு இந்த டைம் லைன் விண்டோ அக்சஸ் பண்ண முடியாது அது எதனால்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு காம்போஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் காம்போஷன் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த டைம் லைன் விண்டோ அக்சஸ் ஆகும் ஸோ இந்த காம்போஷன் க்ரியேட் பண்ணுறக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த டைம் லைன் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணும்போதே வந்து என்ன வித் எவ்வளோ ஹைட் அந்த காம்போஷன் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கிங்க எவ்வளோ ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்கணும் அடுத்து வந்து கீழே பார்த்திங்கன்னா டியூரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கான டைம் லைன் வந்து எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வந்து ப்ளே ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து செட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ்க்கான டைம் லைன் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இங்கே நம்ம மூவ் பண்ணுறதா வந்து ப்ளே ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ளே ஹெட் வந்து இந்த டைம் லைனில் நம்ம எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து காட்டும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இந்த ப்ளே ஹெட் வந்து எந்த எந்த செகண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா வந்து ப்ளூ கலரில் ஒரு இங்கே வந்து நம்பர்ஸ் காட்டுது பார்த்திங்களா இப்போ வந்து ஃபிஃப்த்து செக் அஞ்சாவது செகண்டில் வந்து நம்ம இந்த ப்ளே ஹெட் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை மூவ் பண்ணுறப்போ இங்கே இருக்க நம்பர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு ஜீரோ செகண்டில் வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நகர்த்திட்டு போகும்போது நமக்கு வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் நம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்ம எவ்வளோ ஃப்ரேமில் இருக்குது அப்படிங்கிறது பா பார்க்கணுன்னா இங்கே இங்கே வந்து கண்ட்ரோல் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரேம்ஸ்க்கு வந்து மாறிடும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கொண்டு போய் வச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஜீரோ ஃப்ரேமில் இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் நகர்த்தும் போது அந்த எவ்வளோ ஃப்ரேம் வந்து நம்ம எத்தனாவது ஃப்ரேமில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து இதுலேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக காட்டும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதில் ஒரு செகண்டுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு ஒரு செகண்டுக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஃப்ரேமில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் கரெக்டாக வரும் கீபோர்டில் இருக்க ப்ளஸ் மைனஸ் பட்டன் அமுக்கினிங்கன்னா இங்கே வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மைனஸ் அமுக்கினிங்கனா வந்து பேக் வந்துடும் ஸோ மறுபடியும் இதை வந்து நாம் டைம் செகண்ட்ஸ்க்கே மாற்றணும்னா மறுபடியும் கண்ட்ரோல் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் அமுக்கினிங்கன்னா மறுபடியும் வந்து செகண்ட்ஸ்க்கு வந்துடும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த சர்ச் பார் இந்த சர்ச் பார் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சாலிட் லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த சாலிட் லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த ஐக்கன் இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து ஆங்கர் பாயிண்ட் பொசிஷன் ஸ்கேல் ரொட்டேஷன் ஒப்பாசிட்டி இப்படியும் அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணாமே நீங்கள் வந்து இங்கே சர்ச் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் பொசிஷன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து பொசிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து லேயர் வந்து இருக்குன்னு வைங்க கண்ட்ரோல் டி அழுத்துனீங்கன்னா இது வந்து டூப்ளிகேட் ஆகும் ஒவ்வொரு லேயரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டூப்ளிகேட் ஆயிரும் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த லேயருக்கு வந்து பொசிஷன் வேணால் பிஓஎஸ் அப்படின்னு பொசிஷன் டைப் பண்ணிங்கன்னாவே வந்து இங்கே அந்த லேயரோட பொசிஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இந்த லேயருக்கு ஸ்கேல் வேணும்னா ஸ்கேல்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கேல் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த சர்ச் பார் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த லேயர்ஸ்லாம் டெலிட் பண்ணோம்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அப்படியே இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆகிரும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்க இந்த காம்போஷன் ஃப்ளோ சார்ட் இந்த காம்போஷன் ஃப்ளோ
அது வந்து நம்ம குறைக்கிறதுக்காக இந்த டிராஃப்ட் த்ரீடிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே அந்த லேயர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லோ ரெசல்யூஷனுக்கு வந்து மாறிடும் அதனால் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து இந்த டிராஃப்ட் ஐக்கான் இதை வந்து மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அது அந்த லேயர் வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரிஜினல் குவாலிட்டிக்கு வந்து மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ வந்து ரெண்டர் பண்ணிடலாம் அதுதான் வந்து இந்த டிராஃப்ட் த்ரீடியோட யூஸ் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்க ஹைட் லேயர்ஸ் இந்த ஹைட் லேயர்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ ஒரு லேயர் வந்து இருக்குன்னா இதில் வந்து டாகுள் சுவிட்சஸ் கிளிக் பண்ணி இது மாதிரி மாற்றிங்க இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து அன்ஹைட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே வந்து ஹைட் லேயர் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்து மாறிடும் ஸோ இப்போ இந்த லேயர் இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே அந்த லேயர் வந்து ஹைட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ஒரு இருபது லேயர் இருக்குதுன்னா இதில் வந்து நம்ம இந்த லேயர் மட்டும்தான் வந்து இந்த லேயர் வந்து நமக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு டெம்ப்ரரி அதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து இப்படி ஹைட் அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ண உடனே அந்த லேயர் வந்து டெம்ப்ரரியாக ஆஃப் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த லேயர் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லையோ அதெல்லாம் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்போதைக்கு ஹைட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மூணு லேயர் மட்டும் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியில் வந்து நீங்கள் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மீதி எல்லா லேயருமே வந்துடும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஹைட் லேயர் வந்து ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து ஃப்ரேம் பிளெண்டிங் ஐக்கான் இது வந்து எதுக்குனா இப்போ ரெண்டு ஃப்ரேம் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு ஃப்ரேம் வந்து ஒரே ஃப்ரேமாக அது வந்து ரெண்டர் பண்ணிடும் அதாவது பிளெண்ட் பண்ணிடும் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளெண்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து ரெண்டர் பண்ணும் ஃபாஸ்ட் ரெண்டரிங்காக வந்து இந்த ஃப்ரேம் பிளெண்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட வீடியோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீடாக ரெண்டர் ஆகும் அடுத்து பார்த்தோம்னா மோஷன் ப்ளர் இந்த மோஷன் ப்ளர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு வீடியோ ப்ளே ஆகுதுன்னா அதில் வந்து மோஷன் ப்ளர் வந்து இருக்கும் இப்போ அந்த வீடியோ வந்து பா பாஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ளராக தான் இருக்கும் அதே ப்ளே ஆகும்போது பார்த்தோம்னா வந்து கிளியராக ப்ளே ஆகும் ஸோ இந்த பாஸ் பண்ணும்போது ஆகிற ப்ளர் தான் மோஷன் ப்ளர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் ப்ளே ஆகும்போது அது நார்மலாக அந்த சினிமேட்டிக் ப்ளர் அப்படிங்கிறது வந்து க்ரியேட் ஆகும் அந்த ப்ளர் வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் இங்கே வந்து நீங்கள் இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி எந்த லேயர் வேணுமோ அந்த லேயருக்கு வந்து அந்த மோஷன் ப்ளர் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த லேயர் வந்து மோஷன் ப்ளர் க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஷேப் லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் ஒரு எலிப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபில் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதோட பொசிஷன் வந்து நம்ம மா சேஞ்ச் பண்ணி இதோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த லேயருக்கு வந்து மோஷன் ப்ளர் ஆன் பண்ணவே இல்லை இப்போ வந்து இது ப்ளே ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக போகும் ஸோ எந்த ஒரு ப்ளருமே வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்காது அதே வந்து இந்த லேயருக்கு இந்த மூமெண்ட் வந்து ஆகும்போது இதில் எந்த ஒரு ப்ளருமே இருக்காது அதே நம்ம இங்கே வந்து இந்த மோஷன் ப்ளர் வந்து ஆன் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோ அந்த சர்க்கிள் வந்து ர மூவ் ஆகும்போது அந்த ப்ளர் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கு தான் வந்து வந்து இந்த மோஷன் ப்ளர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா கிராஃப் எடிட்டர் இந்த கிராஃப் எடிட்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா இப்போ வந்து பார்த்தா இந்த ரெட் கலர் சர்க்கிள் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சடனாக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் அதே மாதிரி முடியும் போது வந்து சடனாக முடிஞ்சிடும் இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஸ்மூத்தாக ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படி ஸ்மூத்தாக முடிகிற மாதிரி பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு கீ ஃப்ரேமையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா மவுஸ் கசரை இந்த ரெண்டு செலக்ட் ஆகிடும் ரைட் கிளிக் பண்ணி கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டண்ட் இதை கிளிக் பண்ணி ஈஸி ஈஸ் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு கீ ஃப்ரேமும் வந்து இந்த மாதிரி மாறிடும் இப்போ வந்து இந்த வீடியோ இது வந்து ப்ளே பண்ணிங்கன்னா ஸ்மூத்தாக ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்மூத்தாக எண்ட் ஆகும் இதை இன்னும் ஸ்மூத் ஆகணும்னா இந்த ரெட்டி மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிராஃப் எடிட்டர் இப்போ கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த கேவ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் ஆக
இதுக்கு தான் வந்து இந்த கிராஃப்ட் எடிட்டர் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்க இந்த ஐக்கான்ஸ் வந்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இப் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நார்மலாக இருக்கும் ஒரே ஒரு ஐக்கான் மட்டும் தான் எக்ஸ்பேண்டாக இருக்கும் அதாவது இந்த லேயர் சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இந்த ஐக்கான்ஸ் எல்லாம் இது மட்டும்தான் ஆனில் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ளெண்டிங் மோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க இந்த இந்த பிக் விப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு லேயர் வந்து இன்னொரு லேயருக்கு கூட பேரண்ட் பண்ணுறது ஒரு லேயரோட மூமெண்ட் வந்து இன்னொரு லேயரை சார்ந்து இருக்கிறது தான் வந்து இந்த இந்த ஆப்ஷனோட யூஸ் ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அடுத்து இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த லேயரோட டைம் இன் பாயிண்ட் அவுட் பாயிண்ட் அந்த இது அது ப்ளஸ் அந்த டியூரேஷன் இந்த லேயரோட டியூரேஷன் எவ்வளோ அப் அதெல்லாம் வந்து பார்க்குறது அது வந்து இந்த இந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது க்ளோஸ் ஆயிரும் அதே மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ளெண்டிங் மோட்ஸ் அது வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் இப்போ வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரே ஒரு லேயர் சுச்சஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு காட்டும் இதை நீங்கள் வந்து ப்ளெண்டிங் மோட்ஸுக்கு மாற்றணும்னா இந்த கிளி இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ப்ளெண்டிங் மோடுக்கு மாறிடும் இது எதுக்காகனா நமக்கு வந்து இந்த டைம் லைன் விண்டோ வந்து எப்போவுமே வந்து இங்கே பெருசாக நம்ம இது ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இந்த ரெண்டையும் இது பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த டைம் லைன் சின்னதாகிரும் ஸோ அது வந்து சின்னதாகவே ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த டாகுல் சுவிட்ச் இந்த டாகுல் சுவிட்ச் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த டாகுல் சுவிட்ச் ஐக் இந்த ஆப்ஷனும் இதுவும் யூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து இது ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுது அடுத்த டுவிட்டரில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறது என்னென்ன லேயர்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் இந்த ஒவ்வொரு லேயரோட யூஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் ஐகான்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்க பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்து நாங்கள் என்னென்ன மாதிரி டுட்டோரியல்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ